seconds remaining. Reserve time. Так, ну и вот, нужно еще по одному герою брать. Ну, как и в первой карте, так и второй на стенде на капитанском слоте. Вполне удачно, кстати, стоит отметить. Герои хорошие заходят. А там же Фоинкас у нас. Так же, товарищ Пуки. Ну, кстати, сенсацией стало вчерашнее противостояние Фоэкос против Тим uh, Секрет. Uh, смогли они там отжать карту целую Тим Секрет. Как минимум был в шоке, я знаю. Bad. Почитывал тоже. Так что эти ребятки умеют удивлять. Dire умеют King показывать хорошую доту. Скаймак и Акс. А то и другой команда отправляется в бан. Тут же Лину себе пиком третьим добирает Буги. Неплохо. Ну и посмотрим, что будет дальше добирать Нави. Ну, спрашивай, как ты думаешь, за кем будет вторая карта? Ну, э -э, я думаю, что все-таки Нави выиграют эту карту, но мне, как комментатору, хотелось бы, наверное, чтобы все-таки было в этом противостоянии сыграно три карты. Я всегда за огромное количество хороших карт именно в рамках европейской доты, потому что катки здесь интересные. А чем еще заниматься в сегодняшний день э -э, вечер вечером, как не смотреть э -э, такие вот матчи по доте? Что-то на удовольствие. Вич Доктор добирает Фоэнгас. Зевсом ответили Нави. Ну, пока у нас довольно симпатичные персонажи, в том плане, что много вот этих вот нюков, да, и ну, этих вот а, этого перста от одного и другого коллектива. Ну, у Нави даже немножко побольше, я бы сказал. Если проблема у них пока в пике в том, что нет инициатора. То есть нету героя, который бы первый вырвался и э, начинал бой, начинал битву. У Фаэкас это есть, это Патрайдер, да, ярко выраженный Battle. инициатор. И Баунти Хантер от Нави, воу-воу-воу. Чем-то интересно нас еще от Нави решили порадовать. Ну, а мы знаем, почему берется Баунти Хантер в таких случаях, да, когда играется, когда, собственно, предположим, команде есть Чен. То есть ПХ здесь это семи суппорт, это бегающий, ромящий семи суппорт, а, которого... Именно в самом наилучшем исполнении показал одним из первых товарищ Пайлайт Ай, опять же, в прошлом составе Cloud9. Который просто бегает, мешает Чену получать экспириенс, мешает получать деньги, хейтит его очень жестко, перехватывает курьеров и делает эту всю грязную работу. И такое работает. Такое действительно работает. И посмотрим в исполнении Нави, как это будет выглядеть. И что мы с вами получим? С вами получим БХ, который будет бегать в чужом лесу за Ченом. Винга, который будет суппортом. Зев, скорее всего, в мид для Дэнди. Квапа, вот здесь, наверное, для Фобус все-таки вариант. Ну или могут они поменяться. И, по сути, Нави не хватает только персонажа для хвоста. То есть какого-то керри-убийцу. Ну, вот так вот решили э, забанить спектру. Фоенкос испугались такого мейн керри. Ну, кстати, в плане от инициации, опять же, у Нави есть самые проблемы. Ну, то бишь, кто будет первый баунтихантер, начинайте со спины. Five Это работает seconds. ровно до тех пор, пока у противника не появляется гем. Потом БХ уже первым начинать не сможет. Начинать с клопы такое, есть такая себе идея. Обычно клопы тот персонаж, который выбирает топную позицию для того, чтобы ворваться с депутацией прокастом. Большое количество народу. Здесь тоже инициатор. Винга с свапом, но это суппорт. Так что тут есть определенная проблема у Нави в пике. В минус при стелбэк тем временем от Нави и антимага добирают Фоэнкос. Ну вот он мейнкерри, вот он убийца, то бишь патрайдер на сложную, Лина соло мид, два суппорта, Чен Вич Доктор, тут все ясно. Ласт пик Нави. Персонаж для хвоста. Кто это будет? Кто бы сюда вообще мог заехать? Герой, который должен будет убивать антимага. Но вот Фейслес Войд. По-моему, это даже не то, чтобы зранированный пик. По-моему, это даже вынужденное решение от Нави. Потому что Ройка сочетает себе сразу несколько ролей. 
То бишь это действительно может быть инициатор врыватель Это герой, который будет фармить и убивать с руки То есть это порный мейнкерри, да? Кор герой Ну это первый башер Опять же, герой, который способен контролировать антимага Так что вот э, Героев, по сути, которые выполняли бы все вот эти вот Эти функции Ну их мало И Фэсл Свойт один из них Я бы еще, наверное, сюда причислил кого-нибудь Слардара Который в теории тоже мог бы, наверное, заехать от Нави. Но это интересно Это тоже как минимум интересно Окей, ребята, разобрались себе с персонажами Давайте смотреть за этой второй каточкой Так, разбор у нас героев идет успешно, я смотрю Отлично Так, ставим топи то Я тут сразу проверяю свою рамочку А то бывает так, Я отметился Двухминутным стримом с рамкой, народ был недоволен Но теперь вроде бы все окей а, Итак, Воинка, за Рейдиан, давайте знакомиться с игроками Так, Матумба Мэн, фармящий антимаг Немфи, Соло Медлина Боги у нас, Лесник Чен, Валикс, Крайт, Нович Докторе, напорный суппорт, герой на пятой позиции, ну и Трикси у нас офлейн на Батрайтере. Ну и Нави, вот он Санейка, уже на Баунти Хантере идет в чужие леса с сапогом, конечно же, более чем стандартный закуп. И смотреть, давать информацию своей команде, где будут располагаться персонажи, где не будут ходить. А тут смотрите, тут готовы встречать, тут готовы встречать этого Баунти Хантера. Главное не спалиться, главное не спалиться, главное не спалиться, когда Санейка будет пробегать мимо. Санейка как будто понимает, что здесь происходит. Бегает прямо на границе действия этого Сантри Варда, посмотрите. Так, так, так. Вот это вот можно хертуть нельзя. Ее перебегать. Есть еще один Шадоу Волк. Купится ли Санейка? Поставил Вард. Хорошо, дальше что делать? Но ждут, конечно же, ждут Фуэнкас. Они примерно понимают. Вот, 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 пошел Санейка. Не палиться, не палиться, не палиться, не палиться. И вот теперь начинать. Вот теперь начинать. Да, есть каски. Станчик заехал. Удары с руки. Потом момент подтягивает. Стопить смогут. Три процента пошла на всякий случай и делают ферстблат. Ну, ждали, ждали до последнего Фуэнка. Довольно грамотный мув был в исполнении этой команды. Ну и Санейка ошибся. Но он рисковал. Он откровенно рисковал. Он знал, что находится там персонажи противника и решил пробежаться мимо них. Но это стандартный развод, в принципе, и. Фэнкос прекрасно понимали, что Баунтихантер будет возле них бегать. Это было очевидно. Ну что ж, ФБ. С ФБ начинает Фэнкос. Посмотрим, что будет происходить на карте дальше. Продолжим, кстати, знакомство с игроками Нави, Дэнди. Ой, ты смотрите, на сложно отправляется на Queen of Pain. Вот это интересно. Митя будет стоять в на Зевсе. На легкой фармящий хвост на Фэсла Свойте. Это понятно, ну и опорный суппорт команды Нави. Это Ван Скор на Вэнджифл Спирт. А тут размен у нас идет по хп, мы видим пока, да? То есть Фобос за счет а, того, что есть у него арт лайтинг, старается крывочку добивать. А тут курьерчик и Санейка перехватывает ее. Ну как вы так? Ну вы же знаете, ну, вы же прекрасно представляете, чем будет заниматься Баунти Хантер. Да, вы его один раз лили. Но в то время, пока он отреспаунился и пока шел <coughs> курьер, Санейка вполне мог добежать на этой позиции и курьера перехватить. Он это и сделал. Ай-яй-яй, Фэнкос. Не до контроли, не до микрили, скажем так. Не до подняли, возможно. И Санейка перемещается на топ пока. Ну, Трикси можно пытаться убить, кстати. Так, залетает станчик. Трикс активировал Firefly. Вот спрыгивает, но даже удар сделать не смог, потому что по текстурам уже летает Батрайдер, поэтому фрага здесь не получилось сделать. Ну, очевидно, да, что Санейка пока будет смещаться где-то через мид-линию на топ. В чужом лесу ему уже не весело, потому что он примерно представляет, что к его приходу готовы. Что там стоят центри варды. И нужно через две минутки только приходить в чужой лес, так, когда, собственно, центришники будут уничтожены. Они пропадут. Осталось даже полторы минутки всего лишь. Ну, вот Санейка через медленнее. Теперь Немфи пытается подцепить. У Фобуса есть верхняя молния. Хватит ли дэмэдж вопрос. Так, верхнюю дал. Нижнюю дал. В Энвиз пробивает в руки. Это фраг. Ну, вот так вот. Дэмэдж же хватило. На удивление. Мне казалось, что не хватит. Он вот сравнивает по счету. По киллам Нави. А, в этой игре. Ну, и денег зарабатывает Баунти Хантер. Кстати, ему довольно полезно эти фраги получать. А, после сапога Арба Венома у него тут 412 маны. Можно купить себе какой-то Порман Шилд. Ну, чтобы вообще его там не пробили никак. Отбивает его ботлом, кстати, еще в миде Фобус. И руны еще и хейс появляется. Ну и все, и теперь побегушки. Теперь уже можно смещаться в чужие леса и напрягать нижнюю линию, напрягать фармящего Матумба Мэна. Так. Ну вот так. Вот Матумба Мэн, блин, потратил 10 секунд кулдаун. Снейка начинает его активно 
пробивать. Но есть Арбовеном, плюс, опять же, срабатывает периодически Джанада. Замедления хватает, дэмэдж с руки тоже хватает, и Матуба Мэн чувствует себя не очень хорошо. Ну, тут сегодня, кстати, он называется Мастурба Мэн. Неплохо, неплохо, парень. Умеет подтраливать комьюнити, скажем так, своими никнеймами. Ну и снова ставится пауза. Какие проблемы? Это проблемы у Нави. Так, ну почитаем, что пока там пишут твиттерочки. Ага, ага, ага. Говорят, что Нави сыграли за последние два дня огромнейшим количеством героев с огромным количеством пулов персонажей. Это действительно так. С этим... Так, у меня что-то не то включилось. Сори, сейчас, 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 сейчас. сейчас. Не эту кнопку нажал. А, вот, с этим действительно сложно спорить. Нави пытаются тестить какие-то свои стратегии, новые наработочки. Может быть, вспоминают старая, как показала первая карта. И что-то работает, мы видим. Что-то получается даже. Так, Валик с касочками откидывается. Весьма неплохие касочки по двоим. Дэдди не может дать, видим. Что-то страйку сейчас он удает. Плюс еще и докричал. И это фраг очередной. Потом Бомен пытается отомстить Санейка, но демо же, очевидно, не хватает. Плюс дизейбл никакого нет. Замедление даже тоже. 2-1 в пользу Нави. Пока все, что происходит на карте, все только благодаря Санейка. Ну, э, единственное, возможно, пока... Э, не работает основное предназначение, собственно, этого... А, вот сейчас работает. Я хотел сказать о том, что он буги ни никак не гоняет. Но сейчас они гоняют. Буги, подтягивается Дэнди и... Еще одна тычка с руки, и Клопа собирает фраг. Вот так вот. Три фрага, курьер плюс ФБ отданный Санейка. Все это благодаря этому Балти Хантеру. Просто вездесущий. Просто вездесущий. Так, ну-ка давай просто давайте посмотрим, будет он перехватывать курьера в очередной раз. Вот сейчас можно будет увидеть, как к Немфе прилетает курьерчик, чтобы будет отправляться. У Санейка откатилась Джанада. И криточек курьера можно прописать. И контролит, контролит курьерчик. Аккуратненько пытаются отвести с другой стороны. А, нет, это смог. Это смог, который будет лететь к чем? Вот так вот. Ну, немножко не повезло Санейка, что вот именно в данную секунду Фэнкос решили себе смог принести. Он уже был готов перехватывать. Ну, кстати, он все равно это сможет сделать. Отправляется по пути движения этого курьерочка. Сейчас увидят, что курьер принес Чену смог и будет отправляться в обратную сторону. И тут Санейка уже ждет. Нагля... Опа! И удар еще. Отлично. Отличная игра, Санейка. Очень грамотно отыгрывает. Прям вот в лучших традициях по Лайдая. Все делает. Абсолютно все делает на этой карте. Early Game. Сейчас целиком полностью за этим Баунти Хантером. Так, ну вот тут надоело терпеть ребятам из Фуэнкос. Выходят они на легкую линию, пытаются продавить Тауэр. А, Чен здесь а, с троллем. Ну, для пуша это, по-моему, идеальный вообще сумончик. Можно скелеточка вызвать. Вот они, скелеточки появляются. Ну и Тауэр потихонечку начинает проседать. По а, сервису никакого мы видим нету. Просто решили пробивать собственными силами. А, срабатывает клип Фортификейшн. На себя Дэнди парочку крипов тоже отвел. Ну, это шли. Ну, на этот раз пушит тавару вот так вот просто не получилось. Что там у нас у митеров происходит? На Энфи 30 на 1 крипстату, Фобоса 27 на 1. Поле мини ровно, аркан бутсы есть у Дзевса. Обузит здесь ботл через пришедшего сюда баунти хантера. Стандарт. Ну и перчатку покупайте, себе, Фобос. Будет выходить в Хэндов Медас. Так, теперь анимация пошла на Ванскора. Боги вместе с Валиксом. Ванскор, же не хватает, они не смогли его убить. Теперь на развороте Санейка будет пробивать Валикса. Приходит Фобос, рассказ дал, минус кич доктор. И Сумонов можно тоже поубивать. Сумон, конечно, не взяли, зато фраг сделали. Ну, причем это был... было убийство на ганге стороны Фо Энкос, да? То есть они потеряли тут в два раза больше. Чем просто, если бы Хантер кого-то подловил и убил. Все-таки затрачено было много ресурсов. Смог потратили, там, время потратили, пока не перемещались вот на эту позицию. Да, ну и страдают. Страдают очень серьезно ребята из Фо Энкос. Так, ну вот сейчас Мидзи будет подключение от Баунти Хантера на Нэнфи. Вот здесь так к этому времени должен быть уже ультимейт. Левел 7 есть, четвертый, видим, Лайтлинг Болт. Но магического урона будет более чем достаточно, чтобы пробивать Лину, Чена или Вич Доктора. Потому что, как мы понимаем, эти герои большим запасом здоровья не обладают. Ну и как такового магического резиста у них тоже нет. Кроме стандартного. А на теренях вот уже ставят первые хроносферки, пробивают Трикс и стан по таймингу от фанскора. По окончании этой самой хроносферы и делают фраг. Но можно... Теперь уже с уверенностью сказать о том, что все три линии от Нави выигрываются. Ну, а теперь Фаликс, вы видели? Очень хочет захотеть в спину Баунти Хантера, и он заходит. Уже есть фейсбуцы. 
Ай-яй-яй, Валиксу будет очень больно. Дэмэдж с руки под 90, под 85, окей. Джина до второго уровня. Видишь, что тягивается батрайдер, дает вижу на своей команде. И можно идти прям по тауэр, ребята. Вот они уже заходят. Ультимейт Зевса. Валикс бывает накидываться касочками. Но это его, очевидно, не спасает. Рикси пытается настакать. Напал, но толку от этого никакого нет абсолютно. Появляется у тебя Firefly. Вот он ласок, кстати, на Санейка сразу юзает. Тут горит. Горит серьезно. Тут может быть ошибка Санейка. Скорее всего, это ошибка. Три секунды до ухода Питволк. Ну, Демоджа хватило, и там Крип, по-моему, последний дар нанес. Ну, а здесь довольно неплохо так звезды, скажем, встали в одну линию для команды Фэнкс, потому что появляется лосой, и дальше просто реализовывается. Ну, а Тэнди, в свою очередь, вот так вот соло убивает товарища антимага. Появляется у него Соник Вейв, сдал магический проказ и убил. Ну вот, залетело, тут и кладут 25 урона. Скрип и Соник Вейв. Для антимага, который только на единичку качал, видимо, Spell Shield, это вполне хватает. Ну и Дэдди находит еще и руну богатства. Отлично складывается это оффлейнер. Игра Дэдди встречают. Ой, хорошо раскастовался на Энти. Вот на первое приключение от Лины с мидлейна. Реализует свою лагу на Блейд, убивая. Ну и на противную квапу. Ну что, давайте оценим пока индивидуальный Нетворса. Ну, как я ожидал, стоповый, конечно же, хвост. Помимо того, что он комфортно бьет крепочек, тут еще и делал фраги. Причем две штуки. Миди. Фобос на топ-2 позиции по Нетворсу. Это даже еще без медаться. Три ассиста Фобос имеет. Ну вот, в всех возможных там фрагах он как раз таки участвовал благодаря своим молниям. Ну и потом только идет Лина. Ну и Квапа на позиции четвертый. Причем Квапа, который нафармила больше, чем с легкой линии антимаг. Это достойно отдельного внимания и отдельного обсуждения. Тут спрашивают, а долго ли Санейка в Нави? Ну, вы знаете, ребят, если Санейка продолжит вот так вот отыгрывать, вот так вот феноменально действовать, я думаю, он надолго в Нави. Потому что играет Санейка пока сейчас на очень хорошем уровне. Ошибок по минимуму допускают. Есть, конечно, какие-то мелкие такие огрехи в его действиях, но в целом все очень даже хорошо. И смотрите, вот опять он бегает. Кого он ждет? Курьера ждет? Ну, курьерчик, он ждет, но в третий раз. Тут еще с бутылочкой. И никто не будет контролить сейчас этого курьера, потому что заняты другими делами Фо Энкос. И медленно курьер идет за Нейка. Инвиз. И атака. Боже, какой неприятный этот Баунти Хантер. Баунти Хантер с КД 3-2-2 просто бегает и уничтожает Фо Энкос. Морально уничтожает. Не то, чтобы убивал противника, он просто давит. Конечно, его подловили сейчас с Мокса, Нейка должен был... Поплатиться за свои вот эти вот наглые действия Но как мы понимаем, что смерть Баунти Хантера Вполне оправдана в данной ситуации Размен на курьера с бутылкой Он, он размен получше будет для Нави В любом случае Ну плюс опять же, помимо того, что бутылку забрал Все-таки Фэнкс вынужден его прожимать смог Должны были потерять время, чтобы собраться вчетвером И зажать этого Баунти Хантера А в это время Нави фармили Вост на фрифарме по-прежнему на легкой линии У него есть Мом, ПТ и перчаточка Есть Ринг Факфила Хороши дела у Фобуса. После покупки Медаса, конечно, у Творца будет расти просто с невероятной скоростью. Ну и Дэнди со сложной линии. Да, разочек погиб, конечно, встретил он там Лагуна Блейд. Но в целом тоже уже начальный запак имеет. И дальше будут выходить какие-то нужные для него артефакты. Ну, кстати, к вопросу, какие артефакты здесь нужны будут для Лины в данной ситуации? То есть, что покупать? Есть ли смысл брать, например, Орхид? Я думаю, есть. Затыкать Батрайдера на Фрейве, затыкать Лину в замесе. Дорогого стоит. Можно пробовать выйти в быстрое гони. Что поможет, в принципе, выиграть начальник. Потому что пайка, это телеграм бить атака на Рину, вот таким вот образом бывает. А, ультимейт Фобос даже был немножечко лишним. Но стоит спалили Трикси. Они увидели, что Трикси фармит их леса. Фо! Вот так вот приходит хвост, ставит хромосферу, и Трикси никуда не уходит. Ну, пришел, Фобос подворовал, собственно, здесь фраг. Можно было хвосту оставить, но, в принципе, не особо важно. Ну, так, наверное, месяц два фрага делают, ребята, из Нави. 9-4. Ну и Валикс пошел Снейку убивать. В соло уже. Ну, пока, правда, нету трека, конечно. С треком, очевидно, сделал бы этот самый фраг. Тем более, что вторая, второй Шрикен Тос есть. Надо еще немножко наворвать экспириенс. Где-то вот рядом с Ченом побегать, например. У Чена, конечно же, есть смог, и всегда он здесь смог вместе с ним рядом будет. Есть Торнов Шадос, Сапок. Каким-то покупкой быстро Миканзма здесь даже не пахнет. Типа двордом пробегает у нас Санейка. Так, вот здесь вот сейчас можно наполучить... Ага, ну вот пришел, своровал крепочка, шло его шестой еще не взял. И продолжает бегать, продолжает развлекать противника. В 
все наше внимание, конечно же, приковано этому бешеному баунтихантеру, который по-прежнему делает очень многое в этой игре. Кстати, он сейчас довольно палевно поставил он тварт. Спалился, когда вышел из инвиза. И крип на него собирался. Что на это могут среагировать. Но тут тем временем атака пошла на Трикси. Удар. Есть замедление. От Снейка пробивает дальше. Рикен Тос. Слаб пошел. Успевает дать лассо, но сразу же погибает. У нас по трайдеру приходит антимаг. Так, отлично. Минусует одного. Снейк еще тоже был не подставился под этот монобой. Даже в инвизии еще не прищучило. 48 хп осталось. Размен один, один получился. Но это опять же размен суппорта ноуфлейнера. Что на руку Нави. Ну и самое главное, что у Баунти Хантера появляются на конец треки. Так, ультимейт в сайт, и снизу развлекается у нас, так понимаю, Квапа. Немножко не добили Чена, Чен вынужден был отойти глубоко под свой тавр. Ну и дайте покупать себе Обливион Став, действительно будет выходить в Орхит. Есть кого стыкать, мы это уже с вами обсуждали. Орхит здесь будет крайне хорош. Ну, тут, конечно, суммоны выходит, но, блин, ловить квапу это дело неблагодарно, на самом деле. А, то бишь, здесь нужен врыв на блинке от Батрайдера, и только так можно эту самую квапу поймать. Ну, или, опять же, Еул от Лины, которого уже не Соник Вейв, рассказ, прыгивает на Валикса, тот дал буду ресторейшн, но, очевидно, это его не спасает. Приходит Нэфи, ну, ладно, мажет. Дэдди! Хорошо, лагу на Блейд, залетает от Нэфи. И разменялись. Вот единственная проблема квапы, да, вот, вот блин, который не максится обычно на квапе. И довольно большой кулдаун имеет. Если ты залетаешь в драку, выйти из нее у тебя порой не получается. Тоже сейчас получает то же самое произошло сейчас Дэнди. На этом плане мне нравятся некоторые игроки, особенно встречаются они на высоких рейтингах, паблик играх, когда они покупают себе на квапе там какой-то, не знаю, Форстаф или Юлочек. Они 100% остаются живых после любого замеса. Ну, то такое. Пока мы видим, что по идеальному творцу все хорошо у кор героев на То есть все формят, формят намного лучше, чем формят Фоэнкос. Суммарно преимущество, видим, составляет уже 7500 Нави. В динамике по-прежнему все очень хорошо у Нави. В экспириенс увидим 3000. Я также напомню, дорогие друзья, что это вторая карта. Первую Нави уже взяли. Так что если Фоенко здесь проигрывают, они сами-то вылетают. Санэйка. Ну, смотрите, кучу вовремя поставили, смотрите, здесь можно видеть. Из рейнджи вышел, вышел из, э, рейнджи, из радиуса действия этого сантришника. И убегает Баунти Хантер. А просвет, я так понимаю, не было. Да, просветок нет. И сразу покупается эти самые просветки. Юл, тут сегодня прилетает на Эмфи. Но еще пока не полностью собран. А, Бутрайдер, кстати, через 200 монет появится блиндакер. Ну и тут опять же ставится хроносфера Ну практически по кулдауну ставит ее хвост Мы даже немножко забываем про то, что вообще присутствует у нас в этой карте Фэслес Мой Да, он есть, периодически выходит, делает какой-то фраг а Забывает про него Фоэнка, хотя у них ну, попросту не хватает даже ресурсов, чтобы этого Фэслес Мойда как-то прогнать линии или более того сделать фраг Поэтому хвост вообще не парится, как парочки просто фармить на Фэслес Мойде Делал три фрага, один ассист, видим у него топовый дедфорс на карте Есть уже Майлстром, есть Мом ПТ, Аквилл, Орб Веном Ну... Все хорошо, все потрясающе. Так что если вдруг у Санейка, у Дэнди, там, у Фобос, ну, что пойдет не так, всегда придет на подстраховочку Фесла Свойд, который разрулит ситуацию. Что у антимага у нас? У антимага только персференс появляется. ПТ, персик и 1600 монет. А то момент хочет выйти в БФ и затянуть игру, выйти в лейт, нафармить себе 6 слотов и быть полезным. Ну и видим, что вот по, опять же, действиям Флоэнкос, по их расстановке по, по, на карте, что немножко подзажались они и в небольшом шоке находятся. Но сейчас Юл появляется на эмфе, можно пробовать Энди забрать. Через Юл, по таймингу дать стан, это, в принципе, работает. Схема. Давайте посмотрим станчик. Даже Десвард поставили, без лагода Блейд справились. Ну, на самом деле, тут 8 секунд кулдауна здесь. 60. Все-таки, наверное, полезнее было бы Немфи дать каст, а вы что-то русский десвард оставите. Ну, а тем временем Нави заходит на Рошана. Дайер 
Есть возможность как-то помешать Фоэк и сейчас э, убийство этого раша. Врывается Мутрайдер, Лассо дал банскор, но тут просто тупо на броне набивает Аегис. Отбирает Лассо, набирает Аегис. Влетает в касочки, очень неприятно в хвосту. Пытается просто уйти на тайволк, но не удается это сделать. Потом момент прыгивает дальше, немножко не подцепили хвоста, надо было сбить ему это Аегис. Да ладно, врывается даже Трикси, на ровном месте Аегис потерян. Но хвоста сейчас будет Хрона. Сейчас будет Хронос просто его поставить. Хронос не будет поставить, стал по тайму, у нас тут Аблейд на минус хвост. Как зашибается хвост в этой ситуации. Подхила Чена, распространялся там Тюренин Зевс, поцепили Санэка, есть просвет, Санэка пытается уйти по трекам. Рассказ Тюренин от попы со спины. Забирает Чена, на большую дэмэджа не хватает им, а то момент просто Моновойда растерзал и взорвал этого Баунти Хантера. Ну вот здесь, вы знаете, Фоэнк из... Выиграли драку, причем выиграли они ее довольно-таки серьезно. То есть 2000 монет, 3600 экспириенса. Неплохо подняла Алина и Антимаг. Ну и по мне так очень... Плохо сыграл, собственно, товарищ Хвост. Как-то вот Крипов бил-бил, а среагировать на такие изменения на карте он не смог. То есть поначалу неясно было, что ему делать. Подставлялся, то ли сразу таять хроносферу, пытаться кого-то убивать. Решил отпрыгнуть. Отпрыгнул, вроде казалось, ушел уже из-под атаки противника, но с чем-то развернулся, подставился под батрайдера. В общем, все получилось как-то не слава богу этого Фэслс Войда, и он погиб. Ну, в результате такой небольшой камбэк, я бы даже сказал, да, от команды Фуэнкос, в том плане, что а, они прервали вот эту вот доминацию, вот этот вот беспрерывный а, фарм команды Нави на протяжении первых 15 минут игры. Заработали какое-то количество денег, поднял антимакс и ДВФ. Ну, с такого момента Фоэнко смогут крылышки расправить и довольно неплохую доту показать нам. Вас покупаете гиперстон. Мьелнер на подходе. Банскор медалька. Ну и Дэнди. Дэнди, Дэнди, Дэнди еще не дофармил на свой орхид. А, вот уже есть, отлично. Ну и сразу с этим орхидом прожимается смог. Будет попытка на кого-то напасть и кого-то атаковать. На топе видим Фоэнкос. Четвером. Не хватает только антимага, антимаг. 1100 монет уже после БФ имеет. Ну, пробегаться будут по чужому лесу, Дисней, никого не обнаружит. ФНК тоже не дрочки, они прекрасно понимают, что подставляться по одному, если в коем случае нельзя, что Нави будут искать любую возможность подцепить и убить. Тем более, когда <coughs> такая вот агрессия со стороны Нави начиналась чуть ли не с первых минут, да, из-за этого самого баунти -хантера. Бегает левел 9 Санейка, 3-4-4 уже туда. Да, мы видим, что э, снотворцы не оставляют ждать лучшего, но э, мы понимаем, что Баунти Хантер как раз таки был пикнут для вот таких вот начальных активных действий. То есть э, свою роль выполнил Санейка на все 100%, даже сказал на 150. Дальше уже немножечко игра переходит из его в рук, в руки Зевса, Фэслс Войда и Квапы. БХ сейчас уже не особо решает. Фейнкос довольно сильный. Ну, в плане того, что у них э, поднялся запас здоровья. Сейчас они могут противостоять этому БХ. В скором будущем будет куплен кем? Бэтрайдером. И вот этот вот э, тот спейс, который давал Баунти Хантер на протяжении всей этой вот 20 минут, он может сейчас решать. Врывается Дэнди, ловит его в лассо. Дэнди рассказ. Дэнди сбивает с помощью флэмбрека, даже без лагана Блейд. Но Дэнди подставляется. Ошибка. Прыгнули, думали на халяву забрать антимага. Антимаг оказался не один. Этого стоило ожидать. Это было вполне логично, это было вполне очевидно. Ну еще и Тауэр Фоэнкос запишет свой актив. Ванскор пытался дунать, и получилось это сделать, несмотря на флеймбрек. Ванскор! Хорошо. А он хорош. Неплохо знаю. Вот он, вот он, вот он, гембо является. Вот и все. Теперь БХ в этой карте не будет делать абсолютно ничего. То есть обязанности теперь Санейка это бегать и расставлять треки перед дракой, вне драки. Просто давать вижен, давать информацию своей команде. На больше, в принципе, этот БХ уже, наверное, не способен. Ну и, кстати, Фобос, видим, что после будет быстро купился по КБшечку. И... У меня большой вопрос, Фобос. А зачем по КБшечку? Довольно странный билд, я объясню, постараюсь объяснить, почему, мне кажется, этот билд странным. Ну, во-первых, магического прокаста как такового здесь немного. Да, то бишь, ну, какой? Какой магический прокаст здесь есть? Ну, Лина там своим станчиком и драгонслейвом, что ли? И все, как бы. Антимаг бьет сквозь БКБ, бьет с руки, ему все равно. Да, ультимейт он потом позже может дать, неважно. Батрайдер лосо дает. Вичдоктор Десвард ставит. Лина Лагуна Блейд выдает. Ну, пока, правда, не вдает, но появится огонем и, и выдаст, скажем так. Вот таким вот образом убивается у нас Дэнти. 
Ну, в принципе, даже по кулдауну будет заниматься. Но сам, кстати, Дэнь за любитель вот таких вот сборок на линии. Он, мы помним, после вчерашний, что ли, матч комментировал тоже я. А, был вот он на линии, тоже покупал себе что-то Блейд, бегал по всей карте, через Юльчик и делал фраги. Это было круто. И тем же самым сейчас занимается Нэйфи. Так, будет атаковать Трикси. Рассказ залетает на наш Рикен Тост. Трикси флэмбэком откинется, Мост просто ускоряется под мамочком, и Трикси здесь не отпускают. Ну, без форстафа бегает под райдер, поэтому отойти до врыва не смог. Там тиренем уходил у нас, видимо. Вич доктор. Фесла сводит. Не проперся на баш с первого удара, поэтому отпустили. Ну ладно, в любом случае, БКБ это хотя бы прирост по ХП, да, неплохой для Зевса. Опять же, возвращаясь к его сборке. С полторы тысячи ХП уже куда не шло, довольно такой трудопробиваемый, я бы сказал, Зевс получается. Ну а дальше будет оформить уже свой агоним, рефрешер и прочие гадости. И опять же, как по мне, вместо БКБ вполне могут заехать какой-то Йоу. Ну, Йоу Дагер. Просто чтобы жить. Да, и в этой карте внезапно оказывается, что не все так просто для Нави. Мы смотрим на графики и видим, что у графики зафиксировался на 5 тысяч, а 5 тысяч в 23 минуте это... Ну, это такое себе преимущество, более слабое. По XP 3000 у Нави это тоже немного. И нашли возможность Фоэнкас как-то выровнять у нас сейчас эту игру. И попытаться что-то показать. Так просто вылетать они с этого турнира не хотят. Яша приобретает себе Матумба Мэн, 1200 монет сверху, будет выходить в стандартную антостайл. Ну, антимагу, чтобы быть полезным для своей команды, конечно, нужно выформить себе 4-5 слотов, чтобы уже можно будет врываться и кого-то там стараться убивать. Ну и, конечно же, на все 100% раскроется антимаг в том случае, когда купит какой-то Abyssal Blade и сможет уже как-то а, противодействовать а, Faceless Void. То есть врываться, накрывать его чем-то и убивать. А хвост в это время покупает себе БКБшечку Тоже решил себе приобрести такой артефакт на ХП Добавит выживаемость Тут уж неплохо Ну и начал Лина фармить ли на свой Аганим Нейфи Пока 1800 монет Не торопится мы видим Есть Кем, есть Юл, есть Шадо Блейд Я думаю без Аганима здесь будет сложно Ну как ни крутить 950 чистого урона Во-первых это минус клопа сразу Просто не думая Фесл свой тоже достанется. Ну, полторы тысячи хп. Боже, какого героя здесь не возьми, они все будут страдать. Что я просто обеими руками и ногами за то, чтобы Лина здесь купила себе коне. Это было бы как минимум интересно. Ну, а вообще прячется, то есть он не, не видит, видим, противника. Он сейчас, наконец-таки, обнаружили на топе Нави. И уже потом момент смело выходит на линию, начинает фармить. Продолжает, точнее, этим заниматься. Бэтфорс, он уступает хвосту, уступает, видим, 3300 монет, врывается хвост. Ай-яй-яй-яй-яй, мотом момент. Красавчик, даже прыгнул. Ну зачем ты прыгнул? Туда-то. Мотом момент. Блин, ну, хотел я его уже просто похвалить за то, что он смог избежать купола. Но прыгнул он в сторону э, э, Войда, и в результате Дэнди его накрыл второй волной атаки с помощью своего Сайленса. Но, как мы знаем, Манта Стайл еще антимага нет. Не скинул на себя Сайленс он не может. Ультимейт Торп он себе успел купить перед смертью, теперь нужно фармить на свиток. БКБ готовы уже появляются у Фезла с Войдом, э, и... Уже два БКБ имеет Нави. Не хватает только у Квапы. Вот Дэнди пытается. Старается. Трикси, кстати, может подставиться под атаку Фобуса и Ванспора. Так. Ну-ка, ну-ка. Вейв. Молния. Увидели Трикси. Что он сделал? Что, что ты сделал, Трикси? Ладно. Ладно, бывает. Форстав куда-то вот, куда-то в стенку. То есть он, он нажал форстав, вот сюда пытался залететь. И его обратно Дота выбросил в то же место. Бывает. И убили. Просто убили. Ну, две ошибочки были сейчас от Фоэнка. Собственно, потери антимага, потери под райдером. Первый уже успел восстановиться, второй еще в таверне находится. И счет у нас стоит за 16-12. 26 минут игры позади. Смотрим, что будет происходить дальше. Ну, дальше все просто. Пока все фармят, и всех это вполне устраивает. Тут видите, хвоста. Сможет ли в соло Энэмфи его разобрать? Большой вопрос. За прокаст. Ну, не стал рисковать Немфи. Можно нарваться просто на одну хроносферу и погибнуть. Рошан появляется. Вот, возможно, следующую драку мы как раз таки на Рошане с вами увидим. Довольно быстро этот Рошан должен поддастся Нави. Потому что есть Фингас с медальоном. 
Фейкер сейчас уже довольно сложно будет Рошенечка забрать, но тем не менее, если они дружной толпой навалятся, то смогут это сделать. Но большой вопрос, стоит ли воевать вообще на этом узком проходе, зная, что там есть Соник Вейш, что там есть атмосфера. Я думаю, что не стоит. Вообще, вот эти узкие проходы лезть ребятам из ФНК. Нужно ждать, когда нафармит антимаг, нужно дождаться артефактов от Бэтрайдера. От Лины, конечно же, тоже. Ну, потом уже это придумать. Ну, у вас там появляется Айкис. На топе тоже БТФ, конечно, просто так мало давать нельзя. Всякие а то БМ просто пытается уйти. Дэнди здесь. Антимагу прилетает Манта Стайл. Треки развешивают уже сама ИК. И... Иллюзия оставляет. Точь хочет забрать Тауэр. Тауэр здесь будет просто донайбл, и его будут убирать сюда. Денег здесь э, команда Фоингас не заработала. Ну вот, казалось бы, да, то есть только выровняли ситуацию на карте Фоенко, но вот эти вот ошибочки, смерти ненужные, провал. На топе что происходит, справа там Чена. Не всем понятно, что здесь сделал у нас один Чен. Ну, точнее, понятно, то есть очень хотел купить себя Гоним. Подзывать уже потихонечку Эншутов на свою сторону, привлекать их. Класс, тем временем, зацепили Фобоса. Нэмфи, Лагуна Блэй пробивает руки, Фобус активировал БКБ, ну вот тут это мы я и говорил, потому что БКБ здесь нифига не решает. Соник Блэй на Нэмфи, и Нэмфи погибает. Дэнси подстраховал. Гем. Ой, Гем. Второй Гем появляется на Макдай. Ну сразу же, Вастон Слой приходит, Дэдин Тауэр собирает, будет ломать Тавера дальше. Есть у него Аегис, Аегисом, конечно, Нави. Намного наглее могут быть... Ну, сейчас он с тех хвост, уж вообще ничего не боится, без вижена, бегает по чужому лесу, фармит все и вся. Ну, по правде говоря, хвост его может и бояться только одну лиду пока. То есть антимаг это не проблема. Но остальные, как понимаем, тоже пока не проблема. Ну, пока лида в тавер, кстати, покупает себе пока башечку Лина. Эх, а где же шаганимчик-то? Ну, антимаг это ищется понятно. Ну, много еще нужно. 30 минут, ну, стандартных артефактов нафармился им от Умбомен. Не сказать, что он супер какой-то фармер здесь, ну и вроде как особо и не бомжует. Удастся собрать себе еще какой-то арт. До того момента, как Нави будет заходить на хайгран, будет хорошо. Не удастся, никто обвинять под Умбомена не станет. Тогда 200 в Атумбомен. Так... Ну да, не особенно Нави тоже не спешат, бегает за Нейка, кстати, тоже на БКБ решил выйти, того 4 БКБ уже намечается у Нави, то, что вам скоро не хватает, вам скоро у нас пока во Владмир пошел. Я Гоним приобретает себе хвост. Это довольно здравая идея. Ну, просто нон-стоп ставить эти хроносферы раз там 60 секунд. Ну это здорово, это здорово, любой файт можно выигрывать, тем более, что а, вот эту самую хроносферу здесь огромное количество урона имеется у Нави. Это прокасты Зевса, это, конечно же, прокасты Клопы. Я удивлюсь, что если в определенный момент времени хвост еще себе и рефрешер купит. Ну, просто чтобы выиграть один файт. Сразу убить пятерых. Так, на топе у нас стягивается Фоенко, а хвосты рядышком, и хвост имеет возможность неплохо ворваться. Пока правда не видит понятно. Но дает вижу, видим Санейка. Видит Батрайдер, трек повешен. Врывается нас Батрайдер. Так, просто залетает в хвост на сферу. Трикс пытается разобрать. Стан от Лины, пока от хвоста. И Трикс спокойно разбирает, ничего не могу сделать с Фоенко с этим. Драка продолжает, теперь приходит Дэнди. Валикса рассказ, Валикс успевает улететь, Буги здесь не прячется. Ну, по трекам довольно сложно, куда либо спрятаться их вот сделать даблкил. Ну, ошибается Фэнкс. Не тот момент, когда они могут действовать агрессивно. То есть у вас, по сути дела, даже драться сейчас нечем. У вас нет крутых ауе способностей. А за лосо драйдера вы быстро никого не сливаете. Ой, так смотрите. Вот, 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 Нэнди. Разрядился таки. Санэйка. Дел фраг вышел. Так. Матумбамэн. ТПшечку себе несет, судя по всему. Нет, что что-то в нем курьер летел. Что он здесь делает? Кого-то ищет? Гем какой-то, что ли? Непонятно. ВКБ покупает себе Лина, а Бомбена 3400. Ну, это просто что фармить. Ну, вообще, есть одна идейка. То есть, пока у Твоста нету МКБ, можно купить бабочку. Но с учетом... Темпа роста денег к Хвоста, МКБ у меня появится прям в тот же момент, практически. Ну, во время сориентироваться сможет и приобрести себе этот артефакт. Но это непонятно, что антимагу здесь вообще покупать, чтобы просто жить и еще делать фраги. Иди сразу в Абисл, тогда ты будешь умирать за одну хроносферу. 
Непонятно, непонятно. Пока что делать? У нас сирене отключается Санейка. И ставится пауза. Ну, Нави сегодня испытывает проблемы с соединением. Мы видели это и в первой карте. И... и во второй карте тоже продолжается. Правда, хвост страдал в первой. Сейчас во второй страдает у нас Санейка. Ну, ничего страшного. Отлично. Сообщение в Твиттере тут. Гифка о том, как Трикси пытается задонаться об стенку. Тут на батрайдере топ линии, если помните момент. Ну, говорят, что у Хвоста на днях была закупа на 21-й минуте БФ Мандата Раска. Ну, типа, да, это вполне возможно, это вполне реально. Если ты там в комфортно фармишь на легкой линии, при этом еще и успеваешь парочку фрагов сделать, это в ручки забрать. Понятное дело, что тебе денег на все это хватает. Но, когда вот такая ситуация неприятная была у Атимага, когда там бегал, просто всех вайнил э, и убивал э, товарища Санейка на Баунти Хантере. Мы помним, что Антимаг в соло от Квапы отдавался, это уже заслуга Дэнди. Так что тяжеловато было нафармить вот такое количество артефактов к этой минуте. Что, понятное дело, что не самым комфортным образом, не самым лучшим образом чувствует себя Матом Бумен. Ну а что делать? Как-то выкручиваться надо, нужно надеяться на победку, нужно играть до конца. Шансы по-прежнему еще остаются. Снави хоть и выигрывают, ну, 13 тысяч вполне такое отыграть можно. По экспериенсу 12 тысяч. Ну, посмотрим, удастся или нет. Пауза отжимается, встречается Анейка. И мы видим, что довольно активно прессингует у нас Т2 Тауэр по миду Нави. Поста готова хрона, левел 19, топовый ренкорс на карте, конечно. Отставание антимага уже в... 3-400. В половину хорошего артефакта практически. Ну, а, Граб это все делал, кстати, Фоинкас, в том плане, что покупает здесь кто-то Владмер, если я не ошибаюсь, да? Нет, Владмера нет. А, Владмер покупает, видимо, кто-то у Нави, да? Да, вот у Нави, Вэджи Фул Спирит покупает именно под хвоста. Ну, плюс, опять же, для пуши штука хорошая. Ауры там различные. Да, плюс. Так, ну и хвост потерял AX. Ну, здесь тоже так же можно, могут сделать фейнкас, то есть один из суппортов, может быть, даже чем, если ладно. Чтобы не нужно было мотобо мэн нарцент покупать. Он мотобо мэн получает и сали, сразу сверху хрона сверху, хватит и демеджа хвосту. Тут ван по страху тоже под хрона подставляется, но демеджа хвосту хватает. Вот об этом я и говорю, потому что можно покупать артефакты на демедж, можно покупать себе ПКБшечки, как купил себе антимаг, но от духа на сверху ты будешь просто просто умирать. Возможно, какая-то Тараска, кстати, была бы неплохо. Осталось какое-то количество хп, может, он пожимать под оставил и уходить. Ну, не знаю, не знаю. Сложно придумать вот такой спасительный артефакт для антимака в данной ситуации. Ну, 45 секунд он сидит в таверне, и должны были понимать Нави, что только-только появилось БКБ у антимага, значит, байбека нет. А, следовательно, смертью антимага нужно пользоваться и нужно это реализовывать. Нэмфи, раскат, хвоста. Да ладно, свап от фанскоры, хвост живет, уже здесь не здоровье. Ай-яй-яй, дэмэдж уже не хватило. Но пытается забрать Санэйка, Дэнди залетают, кашечки, стан от линии, под Эсфордом, как же больно, о -о -о! Как раскастовали здесь Флэйгерс, боже, это было шикарно. Это было просто шикарно. Лучше не придумаешь, просто идеальный момент для всех вот этих вот способностей. Каски и Десват, как же эта комбинация работает, отлично. Отлично, и внезапно у Валикса появляются возможности приобрести себе Аганим А с Аганимом-то, эту палочку ставишь, она стреляет А если представьте, что хвост, на секунду просто представьте такой момент, что хвост ставит хроносферу по своим Ну то есть, да, цепляет противника, но еще и своих туда же цепляет И ставится палка И вот это вот тысяч, 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 и все умирает, вау Просто вау Окей, смотрим дальше. Не все еще потеряно у команды Фэнкос. Видим, что и Нави допускает ошибки. И за это их наказывают. Только наказывают очень серьезно. Ну, а много денег, кстати, не отыграли пока. Судя по графикам, 15 тысяч прежнего есть преимущество у Нави. Но, может, график еще обновятся. Ну, просто проблема в том, что Антимак погибал, да? И вот в этих самых убийствах Антимак не участвовал. Соответственно, денег не зарабатывал. И деньги зарабатывает товарищ Мастурбо Мэн настолько... Благодаря своим прыжкам по всем линиям и фарму нейтралов и эншентов. Ну, боится прежде, боится, конечно. Как только он а, теряет из виду персонажей Нави, он сразу же пытается прятаться. Ну, потому что непонятно, где находится, собственно, хвост. Любая хроносфера — это смерть. Это мотор момент прекрасно понимает. Вот сейчас он видит снизу Фобоса. Фобос, кстати, тем временем наклевывается рефрешер. 
Неплохо. Подгоним вам, сколько это магического урона, да? Просто миллиард. И это все будет залетать по персонажу Файнкас. Так, как там дела у Чена? Есть догонимчики. И вот, вот они, вот они пошли уже. Коллекционирование различных эншентов. Ну, самое главное, конечно же, гранитный колем. 15% дополнительного здоровья для своей команды. Это вот как роток воздуха. Потому что... Потому что, потому что мы понимаем, да, опять же, Зевс раскастовывается, и вам просто тупо необходимо иметь дополнительное ХП, чтобы это все дело пережить. Големечка терять ни в коем случае нельзя, нужно, чтобы он постоянно находился в радиусе драки. Нэмфи. Опасно передвигаются Фэнкос по чужому лесу. Ну, опять же, в попытках подловить какого-то затерявшегося фармилу, но на виде держится аккуратненько вместе в пятером. А рефрешер, вот, прилетает Зевсу. Момчик, да, рефрешер покупает себе также Фейслес Войд, но об этом с вами тоже говорили Что не удивимся мы, если появится Такой вот артефакт на хвосте Но все просто, значит простая, то есть дэмэджа с руки Хватает, есть молнии, есть отличная же скорость Атаки, две хроносферки ставишь 12 секунд суммарно Дизейбла по противнику Ну и привет Но опять же Это только в случае того, что хвост начнет Первую хроносферу ставить хорошо Если вдруг поставит хроносферу плохо да, Валикс зайдет. Валикс зайдет очень хорошо. И Валикс будет ждать ошибки от хвоста. Это будет очень интересный момент. Я аж прям в предвкушении этого следующего файта 5 на 5. Где-нибудь на пригорке у команды 4 Или где-нибудь на Рошане. В узком проходе, представьте, да, оставить какая-нибудь такая вот хроносфера. Вот такая вот. Я вам даже покажу. Такая. Опа. И вот какой-нибудь десват, который ставится сюда на пригорок. И умирают все. Рефрешер есть. У нас упасть с выдом. Уже себе купил. Прячется здесь Трикси. Ну, 3700. Кстати, где-то в теории можно будет приобрести себе ПКБшечку, но... Деньги на Бэбэк хочется также оставить. Ну, а Нави спокойно заходит на Рошан. Сироедис. Ой, да ладно, Изерил Блейд. Внезапно от Батрайдер. Но таким вот они интересным способом решили как-то приостанавливать хвоста. Ну, фри Рошанчик для Нави, то есть Айги забирает себе Зевс. А, сыр остается у нас этим к вапе. Ультимейтор, кстати, у Дэнди после БКБшки появляется, на 200 сверху. Ну, возможно, это Ликин Сфера. Наверное, даже артефакт был бы самым крутым в данной ситуации. Ну, можно купить, конечно, Хекс, но Линка, она хороша против Батрайдера, будет против его врыва. Да, и не забываем про Лину. Матумба Мэр. А Стурбомен Сплитит Сплитит очень серьезно Нави Что делать? Отходить? Да, тягивается назад Санейка Так, пошел Дефать Ну, у него, кстати, не прикольно Накидывают здесь Мьолнир Он спокойно в соло может Линь отдефать Там теряем снизу Зацепили по трайдеру Через хроносферку его забирают Ну, неважно, в принципе, что хроносфера была потрачена Да, опять, во-первых, кулдаун 60 секунд всего лишь, вторых рефрешера есть. Ой, ну то, то, что потерял сейчас эншотов у нас Чена, это плохо, это очень плохо. Не отпускают ни кармозаврика, ни дракончика. Ну и антимак надоел ему сплитпушить, побоялся он того, что может тут еще подключиться и убить. Покупает себе башер, мастербомен. Окей. Но денег на байбек, судя по всему, его не остается. Тебя против хватает. Так, хватает, ты смерти, там все отлично. Даже избыток небольшой есть. Так. Это у нас интересное БКБ от Мимфи сейчас было. Такое, судя по всему, промискликал он. Но ну, плохо, это плохо, что БКБ потрачено было. В инвиз, вот он хвост. Стан залетает, хвоста. Лагуна Блейд. Свап его тут же от Ванскора. Хвост. Это идти, это идти. Ну, хвоста не таегиса, просто если потерять хвоста, все, у Нави весь план просто уйдет на нет. И значит номер один Фэнкос внезапно хвоста убить. Внезапно, ну, внезапно, просто его стереть со земли. Взрывается. Батрайдер, хвоста, Дэнсмар ставится. Хвост, хвост умирает. И все, Нави должны уходить. Нави должны уходить. Ничего не смогут после без хвоста сделать. Каски летают. Мосту БМС все до конца. Изарил Блейд. Просто испепелили этого зерсанта. Там Айегис, там Айегис. Мансков печать полетит. Хвост делает байбэк. Будет вращаться. Стат. Фобос, Фобос, Раскал. Так же, как Дэнди. И тут дальше под ПКБшками разваливают команду по Очень много ХБ было потрачено уже. Падают суппорты. Падает Лина. 
А чтобы мы пытается как-то драться, отойти нужно. Отойти пока башки нету. Тем более, не забываем, что хвост уже идет. Подтягивается к своей команде. Ну а теперь вопрос, как тефы. Лина без пайпека это провал. Это реально провал, потому что Лина купила себе какой-то бесполезный став. Но эти денег на пайпек не осталось. Просто не хватает тебе твой самонет. Боже, это такой провал. Это провал провальчи. Трансфера. На базу Мамэна и Зерил Блэйд отлично сейвит, сейвит, сейвит. Трикси. Тут же хвост. Делает рефрэнджер, ставит еще одну хроносферу, потом Мэн должен спасать, потом Мэн помирает, есть байбэк, не страшно, Трикси, Трикси страдает, но вот вот эти три хроносферы, ничего не сделать, просто просто ничего не сделать. Нужно байбэкаться, или не нужно? Если не байбэкаться, то две стороны потеряют фоэнка, шансов останется очень мало. Но Батрайдер не байбэкнут, плюс Лина вернуться в бой до сих пор не может. Один с монет не хватает, такой провал. Ну, поставь, зацепите, как-то на мотом момент врывается. Знаем, что просто после моей он наводит! Дэнди просто с лица земли стерла. Плюс, ну, смотрите, под Маликдиктом как же страдает Фесла свой. И... Был еще один тик этого Маликдикта, но не добивает у хвоста. Идет мотом момент до конца, он знает, что хвоста нужно добивать. Он без байбека. Мотом момент до конца прыгает, ныряет, хвост пытается уйти. Хвост, таймблок, буквально через секунду появляется, отпрыгивает подальше. При этом замедляющий мотом момент тут... Паники и уже от безнадежья идти дальше за хвостом, чтобы как-то подцепить. Но не хватает. Ну, теперь Фобос. Окей, давай Фобос. Я буду убивать Фобос. Пока бы активировал. Потом момент до конца. Убивай Фобос. Но главное, что хвост остался в живых. Вау, какая же игра. 21-26. Одну сторону потеряли Фоэнка. Спайбэк был у нас от антимага. Байбэк был также от Весла Спойда. Ни того, ни другому умирать ни в коем случае нельзя. Просто ни в коем случае. И вот он, герой, который немножечко подвел свою команду. Лина, Эмти, нужен ли тебе был этот став? Ай-яй-яй. Видя хвоста видно, можно залетать, Трикси, есть лосо. Убить хвоста, убить хвоста надо, Трикси, Firefly поднимается. И таймволком успевает отпрыгивать нас хвост, слишком долго думал у нас потратил, слишком долго думал. Эмфи, в спину будет заходить. И щитопные позиции. Трансфор. Стан мимо от Немпи. Немпи получает стан. Флэмбрэк. Ставится на севрение по крана сверху. С двух ударов просто забирает Лину. Прыгивает дальше. Ныряет хвост. Но разворот Матом Мэнова встречает. На Бисла Блейда даже нет, чтобы просто принять этого Фесла Свойда. На этот раз у Лины есть байбэк. Можно, наверное, с этим поздравить. Секс приобретает себе. Клопа. Time is money. И по нижней линии будут э, идти у нас тайм. Понятное дело, что к моменту следующей драки появится у хвоста как и хроносфера, так и рефрешер. Ну и Фэнгас те же самые проблемы остаются. Закатрить хвоста. Валикс так и не дофармил на свой огоней. Моя яй осталось всего лишь 350 монет. Ну где же эти деньги взять-то, а? Буквально один спаун фармит нейтралов, он и все, больше фармить он нигде не имеет возможности. И покупает на все свои средства Атумба Мэн, а Бейсл Блейд. Но это вынужденное решение, но, опять же, с другой стороны, деньги оставлять тоже никакого смысла нет, потому что кулдаун на байбеке тупо. Но цены, кстати, можно пробовать забрать быстро. А Бейсл положил, Санейка страдает, мановоид минус. Ну, неплохой фраг. Может, кстати, немножечко поспитпушить. А на без Санейка не пойдет. <laughs> Ребят, говорит, не говори, мастер Бомэн. <laughs> Ребят, я сам не хочу, но он назвал себя так, что поделать. Haste. Я же говорю, троллит все комьюнити, просто издевается. Плохие ассоциации в головах, говорит. <laughs> Такой этот парень. Не сдается до конца, как его команда тоже. Внезапно прижимают смок у нас Фуэнкос, отправляется в далекое путешествие. Где-то там. Далеко-далеко, за 3-9 земель находятся персонажи Нави, которые гуляют по одному. И как же хочется их поймать, как же хочется их испепелить. Идет Немфи. Рошанчик появится. Совсем скоро. Но к этому времени появится Санейка. Нави будут готовы драться в полном своем составе. Графики смотрим, ну по-прежнему проблемы есть. ФНК, конечно, тут довольно серьезно. По экспириенсу уже практически такого... Серьезного отставания у команды Фоэнкос нет, но мы просто оцениваем силу и возможности пика Нави. А именно Фесла Свой. Герой геймченджер, герой, который может спасти любую ситуацию. В случае, если вы выигрываете или вы проигрываете карту, всегда может прилететь Фесла Свой, поставить две хроносферы и полностью перевернуть любую драку. 
Но всегда есть но. И это но, если Фесл Свойду заквадрить быстрее. Каким-то невероятным образом, просто за лосо. Но мы видели, как дважды пытался Батрайдер в это лосо Фесл Свойду поймать. И ловил, и подтягивал к своей команде. Но всегда есть такой вот персонаж, как Венджи Фуспирит. Иван Скоро действительно отыгрывает очень хорошо, в плане того, что он держит прицелом своего Фесла Свойду и не дает обиду. Если что не так, если лосо, сразу свап, и все. И проблемы все решаются мгновенно. Дорожан, 13 секунд осталось, и Фоэнкос вынужден идти дефать. А, попробуют ли они навязать войну на Рошпите, вопрос. Или все-таки стоять и ждать, когда придет команда Нави, пятером, так еще и сыром и Аегисом. Ну, надо забрать, конечно, сыр Аегис, Нави тут, бесспорно. Вот они под смоком попытались кого-то подловить, не особо у них это получилось сделать. Слишком легкий был бы этот фраг. Хотя сыр да, у Дэндика имеется, если что Один Бегает у нас здесь Медведь-крушитель Ну и Нави решили без сыроигиса пойти, вот так вот Они решили, что и так сильны В разы Так, хвост, ну-ка, ну-ка, хвост Неужели пошел бы сразу врываться? Смотрим, смотрим на позиционку Фоэнкос Видим, что Трикси уже взмывает вверх Над землей Оставляет после себя след, след огненный. Ну и Нави отойдут. Нави отойдут, э, потому что... Ну, потому что нужно играть аккуратно. Конечно же, и сейвобия. То есть забрать сыра Эгис, когда такая возможность имеется. Давайте пост. Ну, э, слотов, в принципе, нету. Возьмите, немножечко тоже начинается заболевать. Волошка погодит. Ну и да, слотов нет, поэтому достается Аегис у нас для товарища Фобоса. Покупает у нас, кстати, Госкептор. Сыр у нас собирает себе Венджифа успеть. Потому что два сыра, Аегис, Рефрешер. Много всего неприятного есть у Нави. А что есть Фоэнкос? Ну, это большой вопрос. Есть сила воли, наверное, да? Мотивация к победе. Что у них еще может быть в такой ситуации? Сила духа. Что еще может спасти Фоэнкос вот при таком заходе от Нави? Я даже не знаю. Чудо! Вот, вот на что нужно надеяться. Фоэкос. Итак, смотрим. Нави заходит. Ультимейтив сап. Свап. Маступ. Помена! Ее хроносферы спасти. Зерил Блейд. Вот пытается засейвить на прокаст на антивса. Ставит этот смарт неплохой. Сверху хвост просто надо закрывать второй хроносферкой. Съедая бич доктора. Съедая буги. Минус три. Трикси пытается загнать прямо под фонтан. И там же его убивают. Маступ Помен делает байбэк. Дэнтика. Убивает ее, записал Блейд. Закуда Блейд в хвоста, но, по-моему, сработал. Сработал пассив как хвоста, но хвоста все-таки смогли прищучить. Байбек от Вапы. Байбек от Батрайдера. Ныряет дальше в Атубу Мэд. Не видит он Саннейка, что видит Фобус. И Фобус очень хочет. Фобус делает один лишний шаг в сторону противника. Фобус поставляется, а Фобуса минусует. А Егис, ну, второй раз его тоже здесь будут убивать. Без шансов. Да, ну... Фобус Таверни. В сторону не потеряли, это самое главное. Начали замес Фоэнкос крайне отвратительно. Подставился Матумба Мэн и его испилили в секунду. Благо был байбек. Очевидно, что у Нави тоже есть байбеки, но они пока тратить их не собираются. Они прекрасно знают, что сейчас Атимак без байбека. И следующая его смерть, это фактически приравнивается к победе Нави. Тристо. Мотобомен. Ну, можно покупать себе артефакт какой-то, неважно какой, что-нибудь. Что-нибудь. Купи себе просто бабочку. У хвоста тупо нет э, слотов, чтобы купить МКБ. И живи. И живи, как никто никогда не жил. Или Тараску себе приобрети. Вот Тарас, наверное, даже лучшее решение будет. Хотя бы пережить Зевса. Как что мы понимаем, что под Хиксом антимага довольно весело так Зевс раскастовывает и убивает. Тараска будет помогать. Я не знаю, что еще. Пока тут видим штраф еще на фарм. После байбека от Атумамена. Ага, бабочку хвост себе покупает. Так, а вместо какого слота? Вопрос. Вместо чего? Вместо чего? Вместо аганима, может быть? Ну, а тогда маны не хватит. Да, тупо не хватит маны поставить два... Две хроносферки. Это проблема. А за счет чего ставить бабочку? Посмотрим Может быть уже не верит он Силе рефрешера Вряд ли Что оставлять надо Ну вот так вот он решил 
Окей. Минус мод. Потерять немножечко в скорости атаки, но... Есть у него Мьолнер, в принципе, на эту самую скорость атаки, так что более-менее. Ну, два удара в секунду делают, в принципе, этого хватает. 2631, 51 минута игры позади. По-прежнему ничего не ясно в этой второй карте. Дорогие друзья, я напоминаю, что это у нас The Summit. Европейская квалификация, сетка лузеров. Матч на выбывание. Нави против 4 И пока 1-0 в пользу Нави по картам. Тогда-то по номерам 2, если Нави здесь выигрывают, они... По сетке идут дальше. Если же проигрывают, будет третья карта. Иглсон приобретает себе потом БМ, но он решил взять себе бабочку себе. Вот так вот. Бабочку. Ну, да, это, в принципе, один из вариантов, который мы с вами рассматривали. Действительно, Войд в какой-то степени не сможет... Точнее, не сможет пробивать антимага, да, будет промахиваться. И с учетом того, что, кстати, мома нет у Фейслес Войда теперь, то каждый промах на вес золота. И жить антимаг в хроносфере будет. Ну, по идее, должен. Ну, должен пережить хроносферу, и после этого, типа, Войд его не убьет. Но это неплохо. Ну, может быть, лучше была поразка. Ну, посмотрим, посмотрим. А, так, 31-26. Не торопится Нави. Очевидно, будут ждать появления следующего Рашана. Смотреть графики можно. 15 тысяч. Немножечко отвоевали здесь Фоэнкос. И э, 10 тысяч по экспириенсу. Ну, мы понимаем, что на 52 минуте, в принципе, цифры эти значения никого не имеют. Важно количество сторон, снесенных одной другого коллектива. И, конечно же, потенциал. Ну, потенциал Фоэнкос неплохой. Они могут. Вот момент. Врывается первый поста, бисов посадил под БКБшкой. Что это было? Стпшл его чем? А, а то, что ты... А, бисов не тратился, извините. Я что думал, на бисов подрос. Ты башь работал. Окей, хвостар с на БКБ. Неплохо, я бы сказал. Под три тавер. Так, ультимейти со смапа, потом момент. Сам же Хекс, потом момент и зарел блейд. Неплохо, потом момент пока живет. Прокат Соник Вейм, потом момент. Потом момент и погибает он без байбека. Нет, жить не удалось. Нэнди. Блять, наверное, байбек он делается, Нейка. Нажали его там под фонтан, конечно, погибает, но ну, а что делать с остальными? Без антимага, без меч докторов. Как дефать? Байбек отца Нейка. Просто стоит вторая сторона. Нави могут сюда не уходить, они могут продолжать атаковать. От Рикси. Прыжок от Энди. Прыгает дальше в хвост, плюс кемпы пошли, стан от Ванскора. Не отпускаю Чена. Флэмбреки Хиксы. Ну, такое, да. Ну, в общем-то, антимаг э, не успел купить себе бабочку. В результате его просто-напросто испепеляет хвост. Э, плюс побивает его Соник Вейвы неплохо квапа. Но слишком много дэмэджа. Не такой жирный антимаг. Вот тут ну, Тараска, возможно, спасла бы ситуацию. Где же я взять Тараску? И, наверное, будут сразу собирать э, троп. Они будут заканчивать эту игру. Вот так вот. Просто свой байбэк. Конечно же, есть у хвоста. Моментально вернется он в игру. Немфи здесь пытается развести и убить. Немфи погибает. Байбек у него нет. Хвост прыгает дальше. Вот на хроносфера. И теперь минус 5. Вот гейм вол Ну что ж, 2-0 Нави выигрывают этот матч. И остаются они на саммите. С чем мы, собственно говоря, и поздравляем. Молодцы. Да, ну а Фоэнкос показывали неплохую, в принципе, доту. Мы вспоминаем первую карту, где они круто начинали. 9-2 на восьмой минуте, разрывались с этим спиритбрекером. Но там по пику было все очень плохо у команды Фоэнкос. А, вторая карта, где, казалось бы, провалили сначала Фоэнкос, но потом еще сражались, довели игру до 53-й минуты. Но, но все-таки сила Фэслес Фойда, она была прям 